சிங்க தமிழன் சீமானவர்களே கல்வியாளர்களே கலையாளர்களே போர்க்குணம் மிக்க படைப்பாளிகளே அரங்கம் வழிய வழிய நிறைந்திருக்கும் வெள்ளம் போன்ற தமிழர்களே தூரம் கடந்தும் நேரம் கடந்தும் ஓடோடி வந்திருக்கும் தமிழ் உறவுகளே அனைத்து கட்சி அன்பர்களே வி பி குமார் வெங்கடேஷ் பஷீர் அகமது ரா சண்முகம் நேச்சுரல் குமரவேல் செல்லத்துறை பாந்துரை ஜெயராமன் தமிழரசு நாசர் ராஜசேகர் காதர் மொய்தீன் தம்பிகள் பாஸ்கரன் கேசவன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் சபரிமாலா போன்ற வெற்றி தமிழர் பேரவையின் நெற்றி திலகங்களே தமிழ்நாடு எங்கிலிருந்தும் திரண்டு வந்திருக்கும் வெற்றி தமிழர் பேரவை சொந்தங்களே பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகளின் செயல் வீரர்களே நான் வணங்கும் தாய்க்குலத்து தங்கங்களே கண்ணுக்கு கண்ணான மாணவ கண்மணிகளே பாசத்திற்குரிய பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே ஊடக உறவுகளே கட்டுப்பாடு காக்கும் காவல்துறை நண்பர்களே விழாவுக்கு தோல் கொடுத்த தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சொன்னார்களே பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் விழாவை வைத்திருக்கிறாய் வைரமுத்து எப்படி தமிழர் கூட்டம் வரும் அன்றைக்கு மகா சிவராத்திரி ஆயிற்று மகா சிவராத்திரி என்றால் எல்லோரும் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு சென்று விடுவார்களே எப்படி கூட்டம் வரும் என்று கேட்டார்கள் வந்திருக்கிறதே வழிய வழிய வந்திருக்கிறதே ஒரு கடல் கட்டடத்துக்குள் கட்டுப்பட்டு நிற்குமா நிற்கிறதே எப்படி வந்தது இந்த தமிழ் கூட்டம் மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கு நாங்களும் குலதெய்வம் கோயிலுக்குத்தான் வந்திருக்கிறோம் தமிழ்தான் எங்கள் குலதெய்வம் என்று இந்த கூட்டம் ஓங்காரமாக வந்திருக்கிறது ஆங்காரமாக வந்திருக்கிறது தன்னை கொடுக்க வந்திருக்கிறது தன்னை அள்ளித்தர வந்திருக்கிறது இந்த கூட்டத்துக்கு என் வணக்கமும் நன்றியும் என் அன்புக்குரிய நீதியரசர் நாகமுத்து சொன்னார் உனக்கு பக்கத்தில் ஏன் அமர்ந்திருக்கிறேன் தெரியுமா வைரமுத்து நான் சிவப்பாவதற்கு எதைவிட வேறு வழியே இல்லை என்று சொன்னார் நான் கருப்பாக இருந்ததற்காக கருவப்பட்டிருக்கிறேன் இதை ஒரு நாளும் வருந்தியதில்லை இந்த கருப்பு தான் சூரியனுக்கு கீழே நிலத்தில் வேலை செய்கிற தமிழன் நிறம் இந்த கருப்பினால் நான் கர்வப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றுதான் பெருமைப்பட்டிருக்கிறேன் என் தாய் அங்கம்மாள் என்னை கருப்பாக பெற்றெடுத்த போது நினைத்திருப்பாளா தஞ்சாவூரில் உனக்கு ஒரு சகோதரன் பிறப்பான் அவனை சிவப்பாக்க போமகனே என்று என் தாய் பணித்து அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் ஒன்று நீதியரசர் அவர்களே நீங்களும் உங்களை விட நான் சிவப்பாவதற்கு ஒரே வழிதான் இருக்கிறது அடுத்த விமானத்தில் இருவரும் நைஜீரியாவுக்கு பயணமாவதுதான் அது கூட தேவையில்லை என்று காலம் எனக்கு பக்கத்தில் ஐயா திருவாசகத்தை அமர்த்தி இருக்கிறது திருவாசகத்தை விட நான் சிவப்பு என்று சொல்லவில்லை அவர் அணிந்திருக்கிற கோட்டை விட நான் சிவப்பு என்று நான் நிச்சயமாக சொன்னார் இதை எதிர்பார்த்துத்தான் இங்கே திருவாசகம் அவர்கள் நான் கருப்பு கோட்டு அணிந்துதான் வருவேன் என்று சங்கல்பத்தோடு வந்திருக்கிறார் என்னை சிவப்பாக்கிய பெருமகனே திருவாசகம் அவர்களே உங்களுக்கு என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆற்றுப்படை தமிழாற்றுப்படை என்று பெயர் வைத்தேன் ஏன் ஆற்றுப்படை என்றால் வழிகாட்டுதல் என்று பொருள் வழிகாட்டுதல் தமிழில் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இரண்டு முண்டு எது தமிழர்கள் மனதில் தங்க வேண்டும் என்று புலவன் கருதுகிறானோ அதனை செப்பலோசை ஓடு வெண்பா என்ற செப்புக்குள் அடக்கிவிட்டு போய்விடுவான் தமிழன் எட்டு தொகை என்ன என்று ஒரு பாட்டு பத்து பாட்டு என்ன என்று ஒரு வெண்பா நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலியோடு அகம்புறம் என்று இத்திரத்தை எட்டு தொகை இது ஒரு வெண்பா 
ஒரு வெண்பாவில் எட்டு தொகை அடக்கி வைத்தான் ஒரு புலவன் இன்னொரு புலவன் பத்து பாட்டை ஒரு வெண்பாவில் அடக்கி வைத்தான் முருகு பொருளாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளவுதரை காஞ்சி மருவினிய கோல நிடுதல் வாடை கோல் உறிஞ்சி பட்டின பானை கடாத்துடும் பத்து இதில் இந்த பத்து பாட்டில் நான்கு பாட்டு ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் முருகாற்றுப்படை ஆற்றுப்படுத்துதல் முருகன் என்ற கடவுளை நோக்கி பக்தனை ஆற்றுப்படுத்துவது திருமுருகாற்றுப்படை பானாற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பானனை மன்னனை நோக்கி ஆற்றுப்படுத்துவது சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானனை மன்னனை நோக்கி ஆற்றுப்படுத்துவது பெரும்பானாற்றுப்படை நான் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழின் ஆளுமைகளை எங்கள் தமிழ் புதிய தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக தமிழை நோக்கி ஆற்றுப்படுத்துவதற்காக தமிழாற்றுப்படை என்று பெயர் வைத்தேன் எனக்கு இதற்கு வேர் கொடுத்தவன் சங்க தமிழர் மூவாயிரம் ஆண்டுகளின் தொப்பூல் கொடி இன்னும் அருந்துவிடவில்லை தோழர்களே தமிழின் மரபு தமிழின் தொடர்பு தமிழின் விழுமியம் தமிழின் வீரம் தமிழின் செய்தேர்த்தி தமிழின் நாகரிகம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக எந்த கத்தியாலும் இருக்க முடியாது அது வாழுக்கு சிக்காதது சூரிய கிரணம் வாழுக்கு சிக்குமா காற்று ஈட்டிக்கு சிக்குமா தமிழ் அழிவு சக்திகளுக்கு சிக்கு சிக்குமா அழிக்க வரும் சக்திகளை அழித்து விட்டு போவதுதான் தமிழை தவிர தமிழ் அழிவதில்லை அதை நோக்கித்தான் ஆற்றுப்படுத்தினேன் திருவள்ளுவர் இளங்கோவடிகள் கம்பர் அப்பர் திருமூலர் வள்ளலா ஊவேசா பாரதியார் பாரதிதாசன் புதுமைப்பித்தன் கண்ணதாசன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் என்ற வரிசையில் பதிமூன்றாம் கட்டுரையாக தமிழை ஆண்டாள் என்று ஆண்டாளை எழுதினேன் பதினான்காம் ஆளுமையாக மறைமனிடிகளை ஆய்வு செய்து இப்போது அரங்கேற்றுகிறேன் தமிழ் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டிய காலகட்டத்தில் நிற்கிறது தோழர்களே உலகமயமாத எந்த சூறாவளியிலும் வணிக சூதாடிகளின் கைகளிலும் சிக்கிக்கொண்டு தமிழ் வேறு சில சக்திகள் கையிலும் இருந்து கொண்டு தமிழ் என்ற தடயத்தை தமிழ்நாட்டில் அழித்து விடுவதற்கான ஒரு கால முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த தமிழை புதிய தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வது என் கடவை என்று நினைக்கிறேன் தமிழை என்ன நினைக்கிறீர்கள் மற்ற மொழிகளைப் போல தமிழும் ஒரு மொழியா வெறும் மொழி கூட்டமா ஓசைகளின் ஊர்வலமா தமிழ் என்பது கருத்து விளக்க கருவியா இல்லை தமிழர்களே இல்லை தமிழ் என்பது தமிழர்களின் அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தை வைத்துத்தான் தமிழன் தன் உரிமைகளை பெற்றுக் கொள்கிறான் இன்றைக்கு உறங்கி கிடந்த தமிழ் உணர்வும் இன உணர்வும் அண்மையில் உயிர் துடிப்போடு எழுந்து நிற்பதை கண்டு தமிழ் சமூகம் சிரித்து நிற்கிறது ஒரு மொழி பெருமையும் உரிமையும் பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி அது அதிகார மையங்களில் இருந்து ஆள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கரவுரி எனக்கு உற்சாகம் தருகிறது என் சத்தியத்துக்கு சாட்சி சொல்கிறது இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று தமிழ்நாடு என் பின்னால் நிற்கிறது தமிழ் இயக்கத்தின் பின்னால் நிற்கிறது தமிழ் எங்கள் அதிகாரம் தமிழ் எங்கள் உரிமை அந்த உரிமையை பறித்துவிட்டு யாரும் நடைபெற்று விட முடியாது தமிழ் என்ற அதிகாரத்தை இழந்து விட மாட்டோம் மாநில அரசு அலுவலகங்களில் தமிழ்நாட்டுக்குள் இயங்கும் மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் ஆலயங்களில் நீதிமன்றங்களில் கல்விக் கூடங்களில் ஊடகங்களில் தமிழர்களின் அன்றாட வழக்கில் தமிழ் நின்று நிலவினால்தான் இந்த நூற்றாண்டை கடக்க முடியும் அடுத்த நூற்றாண்டின் தோள்களில் ஏற முடியும் நீதிமன்றங்களில் வழக்காடு மொழியாக தமிழ் திகழ வேண்டும் என்பது தமிழர்களின் கனவு முப்பது பத்து இரண்டாயிரத்து பதினேழு அன்று இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் அந்த கடிதத்தில் இப்படி குறிப்பிட்டிருந்தேன் கொச்சியில் நடந்த ஒரு விழாவில் நீங்கள் அழகாக பேசியிருக்கிறீர்கள் நீதிமன்றங்களில் அந்தந்த மாநிலங்களின் தாய்மொழியில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று உயர்ந்த குரலை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறீர்கள் வரவேற்கிறேன் வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் குரலை இந்தியாவின் குரலாக நான் பார்க்கிறேன் விரைவில் எங்கள் நீதிமன்றங்களில் தமிழ் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவருக்கு வைத்தேன் ஆனால் 
மத்திய அரசு அண்மையில் அறிவித்திருக்கிறது இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் குரல் நீதிமன்றங்களில் தாய்மொழியில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் குரல் மத்திய அரசு தமிழில் தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது தமிழில் வழக்காட முடியாது என்று அண்மையில் மறுத்திருக்கிறது நான் கேட்கிறேன் ராஜஸ்தான் நீதிமன்றத்தில் இந்தி புழங்கும் போது உத்தரப்பிரதேச நீதிமன்றத்தில் இந்தி புழங்கும் போது மத்திய பிரதேச நீதிமன்றத்தில் இந்தியில் தீர்ப்பு சொல்லும் போது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த எங்கள் தமிழ் மட்டும் நீதிமன்ற மொழியாக இருக்க முடியாதா மத நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சொன்னார்கள் எடுத்தான் உடுக்கையை சிவபெருமான் ஒரு பக்கம் அடித்தான் தமிழ் பிறந்தது மறுபக்கம் அடித்தான் சமஸ்கிருதம் பிறந்தது நம்ப சொன்னீர்கள் நீங்களும் நம்புகிறீர்கள் நாங்களும் நம்புகிறோம் சிவபெருமானின் உடுக்கையில் ஒரு பக்கம் அடிக்க தமிழ் பிறந்தது மறுபக்கம் அடிக்க சமஸ்கிருதம் பிறந்தது ரெண்டு மொழியும் சமம் என்று சிவபெருமானே சொல்லி இருக்கிறானே நீங்கள் தானே சொன்னீர்கள் அப்ப ஒரு மொழி உயர்ந்தது ஒரு மொழி தாழ்ந்தது என்றால் சிவபெருமானையே நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்களா சிவபெருமான் அடித்த உடுக்கையில் தானே மொழி பிறந்தது எப்படி ஆதி வரலாற்றில் இருந்து ஆரம்பித்தால் தமிழர்கள் பேசும் மொழி எல்லை சுருங்கிக் கொண்டே வந்திருக்கிறது இந்த கருத்தை ஊடகங்களும் மக்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக பதிவு செய்து கொண்டால் நல்லது உங்கள் விவாதங்களில் நான் சொல்கிற பொருள் இடம்பெறட்டும் நாளை தேநீர்கடை பெஞ்சுகளில் இது இடம்பெறட்டும் பேருந்து பயணத்தில் இது இடம்பெறட்டும் அரசு அலுவலகங்களில் வங்கிகளில் உங்கள் உரையாடலில் இடம்பெறட்டும் தமிழர்களின் பரப்பு இது இல்லை தமிழ்நாட்டின் பரப்பு இது இல்லை லெமூரியா கண்டந்தான் ஆதி மனிதன் ஆதி தமிழன் பிறந்த நிலம் என்று ஆய்வறிக்கை சொல்கிறது லெமூரியா கண்டத்தின் நீடகலம் தெரியுமா கிழக்கே ஆஸ்திரேலியா முதல் மேற்கே மடகாஸ்கர் வரை நீண்டு விரிந்து கிடந்தது தமிழ் நிலம் ஆதி நிலம் லெமூரியா அது கடல் கொள்ளப்பட்டது தமிழ் நிலம் சுருங்கியது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் என்றால் இந்தியா முழுக்க தமிழ் நாகரிகம் பரவி இருந்தது பிறகு தென்னிந்தியாவில் மட்டும் தமிழ் இருந்தது கன்னடமும் கடிதெழுந்தும் கவிமலையாளம் துளுவும் உன் உதரத்து உதித்தெழுந்து ஆகாத காலம் வரைக்கும் தென்னிந்தியா முழுக்க தமிழ் பரவி இருந்தது சுருங்கியது இன்றைக்கு தமிழ் பேசும் தமிழர்களின் பரப்பு என்ன தெரியுமா தோழர்களே ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் இவ்வளவுதான் லெமோரியா எங்கே சிந்து சமவெளி எங்கே தென்னிந்தியா எங்கே ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் எங்கே தமிழர்களே இந்த பரப்பு எல்லையை மொழியை இழந்து இன்னும் நாம் சுருங்க விட மாட்டோம் சத்தியம் செய்து கொள்ளுங்கள் மொழி பேசும் நீளம் வரைக்கும் தான் நிலம் தமிழனுக்கு சொந்தம் எங்கு மொழி முடிகிறதோ அங்கே நிலம் முடிகிறது ஆதலால் மொழி பேசும் எல்லை விரிவடையட்டும் தமிழர்கள் தங்களுக்குள் தமிழையே பேசட்டும் எந்த மொழியும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவைகளெல்லாம் வயிற்று மொழிகள் உங்கள் உயிர் மொழி தாய்மொழி ஆகிய தமிழ்தான் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இனி தமிழர்கள் தூக்கிக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஒரு சாம்பல் இருந்தது அந்த சாம்பலை ஒரு காற்று ஊதிவிட்டு போனது உள்ளே பார்த்தால் தமிழ் தனலாக தகிக்கிறது இந்த தமிழ் உணர்ச்சியை இது யாரும் இழந்து விட மாட்டோம் தமிழ் இந்த இனத்தினுடைய முகவரி என்பதை யாரும் மறந்து விட மாட்டோம் இனி எந்த அரசியல் கட்சி தேர்தல் அறிக்கை தயாரித்தாலும் தமிழை பற்றிய கொள்கை முடிவை முன்வைத்து தான் தயாரிக்க வேண்டியிருக்கும் தயாரிக்க வேண்டும் தயாரித்து தீர வேண்டும் தமிழர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதை வைத்து உன்னை எடை போடுவார்கள் தமிழர்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு வந்துவிட்டது தமிழ் பண்பாடு எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அன்பும் சகிப்பு தன்மையும் இனிய உணவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய்கவர்ந்தற்று இன்னா செய்தாரை உறுத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் இதுதான் தமிழ் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பண்பாடு உண்மையை சொல்லி இதை நம்மை பின்பற்றுவோம் முடிந்தவரை பின்பற்றுவோம் 
சுத்தம் என்பது என்ன என்று என்னை கேட்டார்கள் கண் காணாத இடத்தை தூய்மையாக வைத்திருப்பது சுத்தம் என்று பொறாமை என்றால் என்ன என்று கேட்டார்கள் அது முடியாதவர்களின் பாராட்டு என்று ஒழுக்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்டார்கள் சாட்சி இல்லாத இடத்தில் நேர்மையா இருப்பது ஒழுக்கம் என்றே இப்போது வீரம் என்றால் என்ன என்று என்னை கேட்கிறார்கள் வலிமை உடையவன் பொறுமையா இருப்பதே வீரம் என்று சொல்லி தாக்குவதற்கு வீரம் வேண்டாம் தாங்குவதற்கு வீர வேண்டும் என்று சொன்னேன் தாங்க தெரிந்த தமிழர்களே தாங்குவோம் தாங்கினால் இந்த நிலம் நம்மை தாங்கும் இந்த நிலத்தை தாங்கினால் மொழி உங்களை தாங்கும் நாளை வரலாறு தமிழர்களை தாங்கும் தாங்க பழகுவோம் தமிழர்களே இப்போது பொறுமையாக இருப்போம் ஒற்றுமையால் இந்த இனத்தை கட்டி காப்போம் தமிழாற்றுப்படையில் நான் வணங்கும் தனித்தமிழ் தந்தை மரமலி எடிகளை பற்றி உங்களோடு என் கட்டுரையை அரங்கேற்றுகிறேன் இதுவரை பதிமூன்று கட்டுரைகளை வெளியிட்டு என்னையும் என் தமிழையும் பெருமைப்படுத்திய தினமணிக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் அருமை நண்பர் வைத்தியநாதன் என்றும் என் நட்புக்குரியவர் அவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று அரங்கேற்றவருக்கும் இந்த கட்டுரையை நாளை முழு பக்கம் வெளியிடுவதற்கு சம்மதித்திருக்கிற தி இந்து தமிழ் நாளிதழுக்கு என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் இங்கிருந்தே பதிவு செய்கிறேன் மறைமலையடிகளின் வரவு தமிழ் நெடுவெளியில் நிகழ்ந்த பெருநிகழ்வு என்றே கட்டுரைக்கிறேன் அவரை ஒரு நூற்றாண்டின் வெடிப்பு என்று சொல்லலாம் ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளாய் தமிழ் மொழியில் அப்பி கிடந்த அந்நிய பாசிகளை முற்றும் களைய வந்த மொழி சலவையாளர் என்றும் கணிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட முத்திரை வாக்கியங்களோடு இந்த கட்டுரையை தொடங்க காரணம் ஒன்பதாம் வகுப்போடு பள்ளியிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சிருவன் நினைச்சு பார்க்க முடிகிற பள்ளிக்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அறிவுக்கும் சம்பந்தம் உண்டா ஒன்பதாம் வகுப்போடு பள்ளியிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு பயிற்சிருவன் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆற்றவியலாத பெரும்படிகளை போற்றி முடித்து போந்ததற்கு அன்று தொல்காப்பியம் திருக்குறள் போன்ற தலைத்தமிழ் நூல்களையும் சிவஞான போதம் சிவஞான சித்தியார் திருச்சிற்றம்பல கோவையார் நன்னூல் விருத்தி இறையனார் அகப்பொருள் என்ற இடைத்தமிழ் நூல்களையும் இருபத்தொரு வயதுக்குள் நெட்டுரு செய்து முடித்த நினைவாற்றலுக்கு அன்று தாமே தோற்றுவித்துக் கொண்ட இந்து மதாபிமான சங்கத்தின் வாயிலாய் ஆற்றொழுக்கான பேச்சாற்றலை பெருக்கிக் கொண்டு நாகை நீலலோசனி பாஸ்கர ஞானோதயம் திராவிட மந்திரி போன்ற இதழ்களில் எழுதிய விருப்பக் கட்டுரைகளாலும் மறுப்புக் கட்டுரைகளாலும் தம் எழுத்தாற்றலை தகுதி பெற்றமைக்கும் என்று டி கே சி என்னும் ரசிகமணிக்கும் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதிக்கும் வையாபுரி பிள்ளைக்கும் திருப்புகள் கிருஷ்ணசாமி ஐயருக்கும் தணிகை மணி செங்கல்வராய பிள்ளைக்கும் கல்லூரியில் பாடம் பயிற்றுவித்த தமிழாசான் என்ற தகமைக்கு வென்று இவருடைய மாணவர்களை பாருங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு தமிழ் நிறுவனம் டி கே சி என்னும் ரசிகமணிக்கும் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதிக்கும் வையாபுரி பிள்ளைக்கும் திருப்புகழ் கிருஷ்ணசாமி ஐயருக்கும் தணிகை மணி செங்கல்வராய பிள்ளைக்கும் கல்லூரியில் பாடம் பயிற்றுவித்த தமிழாசான் என்ற தகைமைக்கு வென்று தாம் பாடமாய் பயிற்றுவித்த முல்லைப்பாட்டுக்கு உச்சிபேர் புலவர்கள் நச்சினார்கிரியர் உரையை மெச்சவையராமல் இருபத்தெட்டு வயதில் தாமே ஒரு புத்துரை எழுதி மாணவர்க்கு பயிற்றுவித்த மாண்புக்காகவும் அன்று தமிழ் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் என்ற மும்மொழிகளிலும் முறை போகிய மூதுறிவுக்காகவும் அன்று வேதாச்சலம் என்று பெற்றோரிட்ட பெயரை மறைமலை என்று மாற்றிக்கொண்ட புரட்சிக்காகவும் அன்று இலக்கியம் சமயம் தத்துவம் வரலாறு ஆய்வியல் பண்பாட்டியல் மருத்துவம் மறைபொருள் முதலிய துறைகளில் 
எழுபத்து நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ஐம்பத்து நான்கு நூல்கள் படைத்த நுண்மான் நுழைபுறத்துக்கு வன்று பின் எற்றுக்கு தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தோற்றுவித்த தந்தை என்ற ஆழ்ந்த அடையாளத்திற்காகவே எம்மொழி துணையுமின்றி தனித்து எங்க வல்ல செம்மொழி என்ற நம்பிக்கையை தமிழுக்கு தந்ததற்காகவே முத்தெடுக்க போனவன் பவளப்பாறையை கண்டுபிடித்த கதை போல் மொழி தூய்மை காக்க போய் இனப்பெருமை காத்ததுதான் மறைமலை எடிகளின் திருவரலாறு முத்தெடுக்க போனவன் பவளப்பாறையை கண்டுபிடித்த கதை போல் மொழி தூய்மை காக்க போய் இனப்பெருமை காத்ததுதான் மறைமலை எடிகளின் திருவரலாறு பன்னூறு ஆண்டுகளாய் தமிழ் மீது படிந்து கிடந்த அயன்மொழி சாம்பல்களை ஓர் ஊழிக்காற்றாய் அவர் வந்து ஊதி பார்த்த போதுதான் உள்ளிருந்த தணல் நான் தான் தமிழ் 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 என்று தகித்தது சொல் என்பது வெறும் ஒலி சுட்டோடு பொருள் குறிப்போடு ஒளிந்து போவதில்லை ஒரு சொல் துறக்கப்படும் போது மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றின் பண்பாட்டின் மீட்டுருவாகவும் அது திகழ்கிறது என்பதும் தற்சன விளங்கியது வேதாரண்யம் என்று சுட்டும் போது அந்த ஊரின் வயது வரலாறு பண்பாடு என்ற மூன்றும் நமக்கு முற்றும் விளங்கவில்லை திருமறைக்காடு என்று சுட்டப்படும் இடத்து அதன் நூற்றாண்டுகளை நம்மால் நுகர முடிகிறது கபிசலம் என்ற பெயரை அகழ்ந்து பார்த்தால் உள்ளே குரங்காடு துறை தோன்றுகிறது அருணாச்சலம் என்ற சொல்லின் நதி மூலம் தேடி நகர்ந்தால் அது திருவண்ணாமலையில் முடிகிறது ஜம்புகேஸ்வரம் என்ற ஊர் பெயரை ஊடுருவி பார்த்தால் உள்ளே திருவானைக்காவல் தென்படுகிறது இப்படித்தான் தமிழ் மொழியின் மீது வந்து படிந்த பிற மொழிகள் தமிழரின் வரலாற்றை துடைத்துவிட்டு தம்மிலிருந்தே வரலாறு தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று சூழ்வினையாற்றின கண்டுபிடிச்சார் மலைமலேடுகள் இந்த பெயர் மாற்றம் என்ற பெருஞ்செயலை போகிற போக்கில் புறந்தள்ளிவிட முடியாது மறைமலை என்ற அலை மட்டும் அடித்திராவிடில் காலப்போக்கில் தமிழ் இலக்கியங்களின் மூலங்களும் கூட முகம் மாறி போயிருக்கலாம் தொல்காப்பியம் ஐந்திரமாகி இருக்கலாம் தொல்காப்பியர் திரண தூமாக்கினி ஆகி இருக்கலாம் திருவள்ளுவர் ஸ்ரீவல்லபராய் திரிந்திருக்கலாம் திருவள்ளுவர் ஸ்ரீவல்லபராய் திரிந்திருக்கலாம் தமிழ்நாடு என்பது வட இந்தியாவின் தென் துண்டு என்று வரலாறு வளைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒருத்தன் வந்து ஊதனம் இன அடையாளம் கிடைச்சது அதாவது சொல்லில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்வார்க்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் சொல்லில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்வார்க்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் ராமசாமி ராமஸ்வாமி என்ற பெயர்களின் எழுத்து மாற்றத்தால் ஒருவன் தன் சொத்துக்களை இழக்கிற போது அறிவான் பெயரில் என்ன இருக்கிறது என்ற பெயர் உண்மை என்ன சீமான் சொல்றது சரியா ஒரு தமிழ் ராமசாமி ஒரு தம் ராமசாமி ராமஸ்வாமி எழுத்து இந்த எழுத்து மாற்றத்தால் ஒருவன் சொத்துக்களை இழக்கிற போது அறிவான் பெயரில் என்ன இருக்கிறது என்ற பெயர் உண்மையை மறைமலை எடிகளுக்கு எப்படி தோன்றிற்று இந்த தனித்தமிழ் கருத்தியல் விழுமிய தமிழ் படநூல்களில் எமது கருத்து ஈர்ப்புண்டு நின்று பயின்ற பயிற்சியினாலேயே செய்யுளும் முறையும் தனிச்சந்தவன் இடையில் எழுதும் திறம் எமக்கு இளந்தை பருவத்திலேயே வாய்ப்பதாயிற்று இளமை பருவத்தை இளந்தை பருவம் பிறாரு என்ன அழகு இந்து வருகிற சொற்கள் எல்லாம் சங்கீதம் தமிழ்ல பந்து வந்து கந்து இதெல்லாம் அந்த இந்து வருகிற சொற்கள் எல்லாம் சங்கீதம் என் இழந்தை பருவத்திலேயே தமிழ் வாங்கினவருக்கு வாய்ப்பதாயிற்று என்று மறைமலடிகள் முன்மொழிந்திருந்தாலும் அவரதும் தொடக்க காலத்து உரைநடையில் வட சொற்கள் செலவும் வாராமல் இல்லை தனித்தமிழ் ஊற்று எப்போது வெடித்து வீறிட்டது என்பதற்கு சுவையான நிகழ்வு ஒன்று சுட்டப்படுகிறது அவரது வாழ்வில் அந்திக்கதிரவன் மண்ணை பொன் செய்யும் ஒரு மாலை பொழுதில் வீட்டு முற்றத்தின் வெளிச்சோலையில் கலவையில் தெளிவும் கட்டுரை வன்மையும் கொண்ட தம் நிறை திருமகள் நீலாம்பிகையோடு உலாவிய காலையில் ஒரு திருப்பாட்டு பாடு திருமகளே என்று கலை கட்டளையிடுகிறார் தமிழ் தந்தை வள்ளலார் பாட்டுக்கு இசை ஊட்டுகிறார் நீலாம்பிகை தனித்தமிழ் எங்க வந்தது விதை இருக்கு இளைய கூட்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் தனித்தமிழுக்கான விதையை எங்க போடுறார் ஒரு பாட்டு பாடுன்னு சொல்றார் மகளை பார்த்து அந்த அம்மையா நல்ல தமிழ் புலமை மிக்கவர் நீலாம்பிகை வள்ளலார் பாட்டு பாடுறாங்க பெற்றதாய் தனை மகமறந்தாலும் பிள்ளையை பெறு தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் 
நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே இந்த பாடலை கண்மூடி உயிர் திறந்து உள்வாங்கி கொண்டிருந்த அடிகளாரின் நெஞ்சில் ஆழ பாய்ந்ததொரு மின்னல் நீலா இப்பாடலில் தேகம் என்றொரு வடசொல் வந்துள்ளது அவ்வொன்றையும் நீக்கி அவ்விடத்தில் யாக்கை என்னும் தமிழ் சொல் பெய்யப்பெற்றிருக்குமானால் இச்செய்யுளின் ஓசை இன்பம் எவ்வளவோ மேம்பட்டதாக இருந்திருக்கும் பிறமொழி சொற்கள் கலப்பதால் தமிழின் இனிமை குறைகின்றது அன்றியும் நாளடைவில் தமிழில் கலந்த பிறமொழி சொற்கள் நிலை பெற்று அச்சொற்களுக்கு நேரே வழங்கி வந்த நம் அருமை தமிழ் சொற்கள் மறைந்து விடுகின்றன என்றார் அந்த நொடியில் உடைந்து சிதறியது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் தமிழை அழுத்தி கிடந்த அயர்ப்பாறை அன்று முதல் மறைமலையடிகளின் வாழ்வும் வாசிப்பும் மீழ்பார்வைக்குள்ளாயின தம் எடுத்திலும் பேச்சிலும் அயற்சொல் பெறவாத தமிழ் தமிழையே வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்குவது என்று உறுதி கொண்ட மறைமலையார் தாம் அவ்வண்ணமே வாழ்ந்ததன்றி தமிழர்களையும் அவ்வண்ணமே பயிற்றுவித்தார் எழுத்தெண்ணி பயின்றவர் என்பது ஆளங்கார்பட்ட கல்வியாளர் ஒருவரிடையும் அதிகப்படியான அடைமொழியாகும் அவர் யார் தெரியுமா தமிழை எழுத்தெண்ணி பிடித்தவர் கம்பனை எழுத்தெண்ணி பிடித்தவர் திருவாசகத்தை எழுத்தெண்ணி பிடித்தவர் திருமூலரை எழுத்தெண்ணி பிடித்தவர் இதுதான் அதிகபட்சமாக ஒரு அறிஞனுக்கு தரப்படுகிற அடைமொழி மற்றவர்க்கு அது பொருந்துமோ இல்லையோ அடிகளார்க்கு மட்டும் அப்படியே பொருந்தும் சொல்றார் பனிரெண்டு நூற்பாக்களையும் நாற்பத்தோரு வரிகளையும் இருநூற்று பதினாறு சொற்களையும் அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு எழுத்துக்களையும் கொண்டது சிவஞான போதம் எழுதியவனுக்கே தெரியாது எழுதியவனுக்கு இது கடந்து தெரியாது சிவஞான போதத்தை எழுத்து எண்ணி சொல்றார் எண்ணி துடிக கருமம் ஒரு குரல் உண்டு அதற்கு மற்றொரு பொருளாய் விளங்கியவர் மறைமலை அடிகளார் சைவ பொருளாய்ந்த இந்த பெரும் பயிற்சி தான் முல்லைப்பாட்டையும் எண்ணி கற்கும் எண்ணம் தந்தது நூற்று மூன்று அடிகளையும் ஐநூறு சொற்களையும் கொண்ட முல்லைப்பாட்டில் ஒன்பது மட்டுமே வட சொற்கள் இரண்டு மட்டுமே திசை சொற்கள் என்று ஆராய்ந்து அறிவித்த அறிஞர் பெருமான் முல்லைப்பாட்டில் இரண்டே விழுக்காடுதான் பிறமொழி சொற்கள் என்று அறுதியிட்டு உறுதி செய்தார் சங்க இலக்கியம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து அதில் எத்தனை விழுக்காடு அயற்சொல் எத்தனை விழுக்காடு திசை சொல் எத்தனை விழுக்காடு வட சொல் என்று எந்த அறியனும் சொன்னதில்லை மறைமலை அடிகள் என்ற இந்த மாமேதையை தவிர ஆனால் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பத்து முதன்மை சொற்கள் கொண்ட திருவாசகத்தில் முன்னூற்று எழுபத்து மூன்று வட சொற்களை ஆராய்ந்து கண்ட அடிகளார் திருவாசகத்தில் ஏழு முதல் எட்டு விழுக்காட்டு வட சொற்கள் நின்று நிலைத்திருப்பதை கண்டு சொன்னார் தனித்தமிழ் எண்ணம் தலையெடுத்த பிறகு தாம் எழுதிய பழைய நூல்களிலும் அயன்மொரி சொற்களை களைய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டுக் கொண்டார் முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி உரையின் முதற் பதிப்புக்கும் நான்காம் பதிப்புக்கும் இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால இடைவெளி இருந்தது நான்காம் பதிப்பின் முகவுரையில் முற்பதிப்புகளில் இடையிடையே விரவியிருந்த சிற்சில வட சொற்களையும் களைந்தெடுத்து இவ்வுரைநடையை சாலவும் தூய தனித்தமிழாக்கி இருக்கின்றோம் என்று எழுதியவரின் ஊட்டம் உணர்தற்குரியது அதன் பின்னர் அவரது பேச்சு மடைமாற்றம் கொண்டது எடுத்து நடைமாற்றம் கொண்டது இவ்விடத்தில் ஊன்றி உணரத்தக்கது ஒன்று உண்டு தனித்தமிழ் காண வேண்டும் என்ற வெறியில் அவர் ஈரமற்ற இருண்மை மொழியில் எழுதினார் இல்லை கோழி அடைக்கும் கூண்டுக்குள் யானை அடைக்க முயன்றார் போல் பொருந்தாத மொழியில் தம் புலமையை திணித்தார் இல்லை நேற்று புதிதாய் வாங்கிய பொன்னகைகளை ஊர்காண வேண்டும் என்று பொழுது விடிந்ததும் இளவு வீட்டுக்கு அணிந்து செல்லும் ஒரு பணக்கார பாவையை போல நேற்று புதிதாய் வாங்கிய பொன்னகைகளை ஊர்காண வேண்டும் என்று பொழுது விடிந்ததும் இளவு வீட்டுக்கு அணிந்து செல்லும் ஒரு பணக்கார பாவையை போல தனித்தமிழ் நடை சில இடங்களில் பொருந்தாமல் போய்விடுகிறது அப்படி அல்ல சாதி வேற்றுமை என்னும் கொடிய தூக்கு கயிறானது எழுதுறாரு இவர் கலைநடை பாருங்க இவர் நடை உயிர் துடிப்புள்ள நடை புலமையை பின்னிறுத்தி கருத்தை முன்னிறுத்தும் கலைநடை சாதி வேற்றுமை என்னும் கொடிய தூக்கு கயிறானது காதல் அன்பின் கழுத்தை இறுக்கிவிட்டது எந்த பெண்மகளாவது தான் காதலித்த இளைஞனை மனங்கூட இடம் பெறுகின்றனரா எள்ளளவும் இல்லையே ஏன் அவள் கயல் மீனை ஒத்த கண்ணழகியாக இருந்தால் என்ன கண் குருடான ஒருவனை தவிர 
வேறு மணமகன் தன் இனத்தில் கிடைத்தலனாயின் அவள் அவனையே தான் மணந்து தேரல் வேண்டும் சுடர் கொண்ட சொல்லும் உயிரெல்லும் பொருளும் உணர்ச்சியும் உண்மையும் கூடி கும்மியடிக்கும் இந்த கொழுந்தமிழ் நடை தமிழ்நாட்டு அரசையே புரட்டி போட்ட ஒரு புரட்சிக்கு வித்திட்டது அடிகளாரின் எழுத்து புலவர்களுக்கு மட்டுமன்று தலைவர்களுக்கும் ஒரு கோட்பாட்டு பொருளானது தமிழ் ஆட்சி பெறவும் தமிழர் மீட்சி பெறவுமே அவர் எழுத்தும் பேச்சும் மூச்சுள்ளவரை எங்கின தண்ணீரை தேடி பயணித்த கடப்பாறை புதையலில் முட்டி பொறிதட்டியது போல் மொழி மீட்சிக்கு தோன்றிய தனித்தமிழ் இயக்கம் இன மீட்சியில் போய் முடிந்தது தண்ணீரை தேடி பயணித்த கடப்பாறை புதையலில் முட்டி பொறிதட்டியது போல் மொழி மீட்சிக்கு தோன்றிய தனித்தமிழ் இயக்கம் இன மீட்சியில் போய் முடிந்தது திராவிட இயக்கத்தை கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்த கொள்கைகளுள் ஒரு பாதி இனம் மறுபாதி மொழி அந்த மொழி கொள்கை மறைமலை அடிகளின் மூளை குழந்தை என்பதை மறைக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது ஒருவரை பாராட்டுவதில் பணத்தை விட சிக்கனமாய் சொற்களை பயன்படுத்துகிற பெரியார் ஒருவரை பாராட்டுவதில் பணத்தை விட சிக்கனமாய் சொற்களை பயன்படுத்துகிற பெரியார் மறைமலை அடிகளை தன் கரம் என்று சொல்லி இருக்கிறார் துணைவேதர் சொன்னார் மறைமலை அடிகளும் எம்மல் பிள்ளையும் எனக்கு வழக்கையும் இடக்கையும் போன்றவர்கள் அப்படியே அச்சடித்த பெரியார் மேற்கொள்ளுது மறைமலை அடிகளும் எம்மல் பிள்ளையும் எனக்கு வழக்கையும் இடக்கையும் போன்றவர்கள் எனக்கு பகுத்தறிவு பாதையில் ஏதேனும் ஐயம் உண்டாகும் போதெல்லாம் அவர்களிடமே தீர்த்துக் கொள்வேன் பெரியாரின் இந்த கூற்றை நான் பெரிதினும் பெரிதாய் கருதுகிறேன் தனித்தமிழ் என்ற கருத்தையலை கண்டறிந்ததோடு நின்றிருந்தால் மறைமலை அடிகளுக்கு இந்த மாண்பு இருந்திருக்காது தம் செம்மாந்த புலமையால் அதை செயற்படுத்தி நிறுவனமாக்கி நிறைப்படுத்தியதே அவரது மாட்சிக்கு சாட்சி அவர் பெற்றிருந்த மும்மொழி புலமை என்ற பெருந்தகுதி அவர் கொண்ட கொள்கையை அறிவியல் அடிப்படையில் நிறுவி முடிக்க பெருந்துணை புரிந்தது ஒரு மொழியை ஊடுறுத்து பிற மொழி சொற்கள் உள்நுழைவது எதனால் நேர்கிறது ஓர் இனத்தார் தம் மொழி வெளி கடந்து பிற வெளி புகுந்தாலும் பிற மொழி பேசுவார் தம் வெளி கழிந்து உள்நுழைந்தாலும் பண்பாட்டு வணிக பரிமாற்றங்கள் எவ்வழியில் நிகழ்ந்தாலும் ஒரு மொழி பிற மொழியை உள்வாங்கியே தீரும் ஆனால் அதன் விழுக்காடு எவ்வளவு விளைவுகள் என்னென்ன என்பதையே ஒரு மொழி வல்லான் கருதுவான் கவலை கொள்வான் சொல்றாங்க சில பேர் மாற்றம்தானே மானுட கோட்பாடு மொழியும் ஓர் உயிரிதானே ஆனால் அதுவும் மாறித்தானே ஆக வேண்டும் பிற மொழி கலப்பு என்பது பண்பாடுகள் நெருங்கி வரும் நிகழ்வுதானே உலகம் உருண்டையாகவும் உலக பண்பாடு தட்டையாகவும் விளங்கும் ஒரு மானுட சூழலில் பிற மொழி கலப்பால் ஒரு மொழி செழுமையுறும் தானே என்று எதிர்மறை சிந்தனைகளை உண்மை போல் தோற்றுவிப்பார் சில உரைவல்லார் இந்த தவறான கருத்தை உடை தெரிய வேண்டும் அதற்கு தர்க்க அறிவு வேண்டும் கொண்ட கொள்கையை நிறுவத்தக்க தர்க்க அறிவு வாய்க்கப்பெறாததால் தமிழர்கள் தங்கள் நீண்ட வரலாற்றில் நிறைய இழந்திருக்கிறார்கள் மேடையில் பேசுகிறவன் எழுதுகிறவன் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் கலந்து கொள்கிறவன் சட்டமன்றத்தில் வாதாடுகிறவன் பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறவன் உலக அரங்கில் கருத்துக்களை உயர்த்தி பிடிக்கிறவனுக்கெல்லாம் சொல்லின் அனுபவம் இருந்தால் மட்டும் போதாது வார்த்தைகளை தாண்டி சொற்பொழிவு என்பது மிக எளிது ஏனென்றால் இது ஒருவன் மட்டுமே பேசுவது விவாதம் என்பது பலரோடு பேசுவது தர்க்க அறிவு இல்லாதவன் எந்த மேடையிலும் வெற்றி பெற மாட்டான் தமிழர்களே தர்க்க அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் லாஜிக்கல் நாலேஜ் அது இல்லைன்னா எங்கேயும் உங்களை நிறுவ முடியாது எல்லாருக்கும் சொல்றான் இளைஞர்களுக்கு அரசியல் தலைவர்களுக்கு பேச்சாளர்களுக்கு சிந்தனையாளர்களுக்கு எல்லோருக்கும் என் வேண்டுகோள் தமிழை தர்க்க அறிவோடு வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் தர்க்க அறிவோடு தமிழை சேருங்கள் அது எடுத்துக்கிட்டு சொல்லியிருக்கார் மறைமலைகள் மாற்றம் தானே உலகத்தில் உண்மையானது மொழியில் மாற்றம் வரும் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதானே கேட்டீங்கல்ல அடிச்சாம்பாருக்கு நம்மாடு மாற்றம் தானே மறைமலையடிகளார் தமிழுக்கு வாய்த்த ஒரு தர்க்க பேரறியர் எழுதுகிறார் அவரு இவர் இப்ப அவர் அவர் கொட்டேஷன் இது மாறுதல் என்னும் சொல்லால் உணர்த்தப்படும் பொருள் என்ன ஒன்று 
தன்தன்மை திரிந்து மற்றொன்று ஆதலா மூணு கேட்கிறார் மாறுதல் ஒன்று தன்தன்மை திரிந்து மற்றொன்று ஆதலா அல்லது தன் இயல்புக்கு ஏலாதவற்றோடு கலக்கப்பெற்று தன்னிலை குலைதலா அல்லது தன்னிலைக்கு ஏற்றவாறு பிறவற்றின் உதவியால் தானே வர வர வளர்ந்து திரிபுறுதலா எனின் இம்மூன்றும் அம்மாறுதல் என்னும் சொல்லுக்கு பொருளேயாம் மூணுமே மாறுதல் தான் தமிழ் மொழியில் எந்த மாறுதல விரும்புற கேட்கிறார் பாருங்க ரொம்ப முக்கியம் ஆழமானது அறிவாளிகளின் சபையில் தான் இதை அரங்கேற்ற முடியும் முதலில் சொன்ன பொருளின்படி தவள இனத்தில் சேர்ந்த சில சிற்றுயர்களும் பட்டுப்பூச்சி முதலி எனவும் முதலில் ஒரு வகை உருவத்திலிருந்து பிறகு அவ்வுரு முழுவதும் திரிந்து தவளையாகவும் பட்டுப்பூச்சி முதலியவனாகவும் மாறுகின்றன இது முதல் மாறுதல் இரண்டாவது சொன்ன பொருளின்படி மக்கள் முதலான எத்தகைய உயிர்களும் தம் உடம்பின் இயல்புக்கு ஏலாத நோய் பொருட்களோடும் பாம்பின் நஞ்சை ஒத்த நச்சுப்பொருள்களோடும் கலக்கப் பெறுமானால் தம் உடம்பின் நிலை குலைந்து மாறி விரைவில் அழித்து போகின்றன இனி மூன்றாவது சொன்ன பொருளின்படி உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் தத்தம் நிலைக்கு ஒத்த பொருள்களின் சேர்க்கையால் தமது நிலை கெடாமலே வளர்ந்து திரிவெய்து வருகின்றன தம் நிலை குலைந்து மாறுதலாகிய வேண்டாத ஒன்றை கடைப்பிடியாய் பிடித்து கொண்டு அதன்படி நமது அருமை செந்தமிழ் மொழியும் தனது தூய நிலை குலைந்து மாறுதல் அடைய வேண்டும் என்று உரைப்பது அறிவுடையோரால் ஏற்றுக்கோடல் பாலுமா உடம்பில் நோய் சேர்வது கூட மாறுதல் தான் நச்சுப்புழுக்கள் சேர்வது மாறுதல் தான் கிருமிகள் சேர்வது மாறுதல் தான் ஒரு விரல் அழுகி போவது மாறுதல் தான் இப்படிப்பட்ட மாறுதலைத்தால் மொழிக்கு கேட்கிறீர்களா எங்கள் தமிழ் சம்மதிக்காது என்று சொன்னவன் இந்த தமிழ் பெரும் புலவன் தவிர்க்க முடியாத இந்த தர்க்கம் தமிழ் புலவர்களை கட்டி போட்டது பல்வேறு தமிழ் ஆளுமைகளின் கூட்டுக்கலவை வரவலையடுகிறார் பெய்த மழையின் பேரீரம் வெவ்வேறு தாவரங்களில் காலம் கடந்தும் காட்சிப்படுவது போல மறைமலை எடிகள் அன்று கொளுத்தி போட்ட நெருப்புதான் இன்றளவும் வெவ்வேறு திரிகளில் விளக்குகளாய் விளக்கமுற நிற்கிறது முதலில் அது ஊடக மொழியை உருமாற்றி போட்டது சில ஏடுகள் ஜல சப்ளை ரத்து என்று தலைப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தன படிச்சிருப்பீங்க சில ஏடுகள் ஜல சப்ளை ரத்து என்று தலைப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தன இதனுள் ஜலம் சமஸ்கிருதம் சப்ளை ஆங்கிலம் ரத்து உருது இதுதான் ஒரு பத்திரிகை தலைப்பு ஜல சப்ளை ரத்து இது தண்ணீர் வரத்து நிறுத்தம் என்று தமிழாகியது மறைமலை எடைகளா திராவிட இயக்க மேடைகளும் மறைமலையடிகளின் தாக்கத்தால் ஆக்கமுற்றன அக்ராசனர் தலைவரானார் மகாஜனங்கள் பொதுமக்களாயினர் பிரேரணை தீர்மானமாயிற்று நமஸ்காரம் வணக்கமாயிற்று மாநில அலுவல் மொழியாக தமிழ் ஆவதற்கு ஒரே வழி ஆங்கிலத்தை எழுப்பிவிட்டு தமிழ் ஏறி அமர்வதுதான் முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி ஆயிற்று கார்பரேஷன் மாநகராட்சி ஆயிற்று கமிஷனர் ஆணையாளரானார் ஜிஓ அரசாணையானது சர்க்குலர் சுற்றறிக்கையானது மறைமலை அடிகளின் நீண்டு விழுந்த நிழல்களே இவைகள் அல்ல அறிஞர் அண்ணா இந்த மண்ணுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியதும் கரவொலி வேண்டும் எனக்கு அறுபத்து ஒன்பது நிறைவேற்றிய தீர்மானம் பேரறிஞர் அண்ணா தாய்க்கு பெயர் வைத்த தமிழன் தமிழ்நாடு பெயர் வைத்த தீர்மானம் போட்டார் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் என்பது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் ஸ்டேட் ஆச்சு அதைத்தான் தமிழ்நாடு என்று அண்ணா மாத்தினார் அறிஞர் அண்ணா இந்த மண்ணுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியதும் இந்த தமிழ்நாட்டு தலைநகரத்திற்கு கலைஞர் சென்னை என்று பெயர் சூட்டியதும் மறைமலை அடிகளால் நேர்ந்த மங்களங்களாகும் மாறி வரும் உலக சூழலில் முற்றிலும் தனித்தமிழால் இயங்கவியலாது என்பதையும் அடிகளார் அறிவார் அதற்கு ஒரு புறநடையும் வழங்கியிருக்கிறார் இன்றியமையா இடங்களில் வட சொற்கள் சிலவற்றை எடுத்தாளுதல் வலுவென்று யாங்கூறவில்லை பொருள்களை குறிப்பிடுவதற்கு ஏராளமான தமிழ் சொற்கள் இருக்கையில் அவற்றை விடுத்து பிறவற்றை புகுத்தலையே பெரியதொரு குற்றமாக நினைக்கின்றோம் என்று அடிகளார் எழுதுகிறார் மறைமலை அடிகளின் தேவை இன்னும் தீர்ந்துவிடவில்லை 
உலகமயமாதல் என்ற ஊழி அலை உலகத்தின் கரைகளிலெல்லாம் விசிறி அடிக்கும் இந்த வேளையில் தான் தூணை போல் தேவைப்படுகிறது மறைமலேடிகள் துணை தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் ஊற்று கெண்களை தமிழர்கள் காலந்தோ